സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക വേറെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക അത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അത് കാണുക ഓക്കെ ഹോംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഇസ് എൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്ത ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ല സമയം എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം സിമ്പിളാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ അവിടെ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എത്തും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി ബാറ്ററിയുടെ സോറി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് മഞ്ഞ കളറിൽ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷനലാണ് ആനുപാതികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓംസ്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഐ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ വൺ ബൈ ആർ എന്നെടുക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാം ഇതാണ് ഓംസ്ലോയുടെ കാര്യം ഗ്രാഫ് ഇപ്പുറത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും എക്സ് ആക്സിൽ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ത്രൂ ഒറിജിനായിട്ട് കിട്ടും ലീനിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുക വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓംസ്ലോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓംസ്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കിട്ടിയ കറണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിള് വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ടേബിളിൽ കറണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ കോളത്തിൽ വോൾട്ടേജും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുക വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനെയാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തിൽ എവിടെ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജും സോറി ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ആ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റും സ്വിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇത് സ്വിച്ച് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പം ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൺ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് കൂട്ടിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സ്വിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എ
അപ്പോൾ നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും പോകാനായിട്ട് നീളം കുറവാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കുറയും അപ്പോൾ കറണ്ടിന് നന്നായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ പിന്നെ ഏരിയ അഥവാ വിസ്തീർണവുമായിട്ട് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് വണ്ണം ഏരിയക്ക് വണ്ണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ വണ്ണം കൂടിയ വയറാണെങ്കിൽ വണ്ണം കൂടിയ കേബിള് വയറാണ് അതിൽ കൂടെയാണ് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും വണ്ണം കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോകും വണ്ണം കുറഞ്ഞാലോ വണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് കറണ്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ റോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുമുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസെക്ഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ റോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോയുടെ യൂണിറ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എ ബൈ എല്ല ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ആണ് സോ ഓം മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രണ്ടും ഒരേപോലെ ഞാൻ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നും നാലും ത്രീയും ഫോറും രണ്ടാമത്തെ കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എൻഡുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ വണ്ണും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്താണ് സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു വണ്ണും ത്രീയും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സീരീസ് ആണ് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും സീരീസ് ആണ് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഇക്വലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എല്ലാം കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പിന്നെ ആ പത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന മാതിരി കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എന്നാൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ടൂവും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കണക്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് പറയുള്ളൂ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ണും ത്രീയും ടു ഫോറും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൂവും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യാം വണ്ണും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണും സോറി ടൂവും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വണ്ണും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പാരൽ അപ്പോൾ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ എക്വലൻറ്റ് സീക്കൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര തന്നെ ഉണ്ടോ അത്ര ഇങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ആർ എക്കലൻറ്റ് കാണുക അതാണ് പാരൽ ക
ബി ടു ന് പകരം ഐ ആർ ടു ബി ത്രീക്ക് പകരം ഐ ആർ ത്രീ വിക്ക് പകരം ഐ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് കാരണം അത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഐ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് ഐ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഐ തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ കോൺ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക സോ ഐ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് സിക്വൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഐ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈനലി ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് സിക്വൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുക പാരലൽ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അപ്പുറം ആവാം അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വണ്ണും ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആകെ കൊടുത്ത കറണ്ട് എത്ര ഐ ആണ് അത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇനി കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും ഐ ത്രീ ആയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് സമ്മ എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുന്നത് കറണ്ട് സമ്മ എഴുതുക കാരണം എന്താ പാർ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് സെയിം ഓരോ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും ഒക്കെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ തുല്യമാണ് മറ്റോടത്ത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ടും സപ്ലൈ കറണ്ടിന് തുല്യമായിരുന്നു ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറണ്ടാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആകെ സപ്ലൈ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐക്ക് പകരം നമുക്കറിയാം ഐ സിക്കൽ വി ബൈ ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസിലോ അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം വി ബൈ ആർ വൺ വി എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി എന്നെടുത്താൽ മതി ഐ ടു വി ബൈ ആർ ടു ഐ ത്രീ വി ബൈ ആർ ത്രീ ഐ വി ബൈ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ മൊത്തം സപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് സോറി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം സപ്ലൈ ചെയ്ത കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വി ബൈ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം സോ വീനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വീനെ കോമൺ ആയിട്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഷണ്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഷണ്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ഒന്നുമില്ല ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ചെറിയ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുക ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ അമ്മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി പാരലൽ ആയിട്ട് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് മൊത്തം ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെയും പോകും അപ്പുറത്ത് കൂടെയും പോകും അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ആറും സ്മോൾ ഐ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആറും കൂട്ടിയതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് സ്മോൾ ഐ ആർ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനൊരു കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് അത് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ആറ് കൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു സിക്കൽ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തുള്ള ഐ ത്രീനെ ഐ ഫോറിനെ ഐ ഫൈവിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മൈനസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ഫോർ മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ഒന്നുകൂടെ ചുർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഐ ഫോറിന് പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഐ ഫൈവിന് പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സമ്മായി പക്ഷേ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾജിബ്രിക് സം എന്ന് പറയാം അതായത് ഐ വണ്ണും ഐ ടും ഇൻ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ പറയാം ഓൾജിബ്രിക് സം എന്നതിനെ പറയാം സം ഈ സൈനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നതിനെ നമ്മളെന്താ പറയുക ഓൾജിബ്രിക് സം അപ്പോൾ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനായി ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഇൻകമിങ് കറൻസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കറൻസ് അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ അതെങ്ങനെയാണ് ഐ വൺ ഐറ്റ് പോസിറ്റീവ് അടുത്തത് പക്ഷേ ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഒക്കെ എന്താ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ കാരണം അത് ഗോയിങ് ഔട്ട് നെഗറ്റീവും അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് കർച്ച് ഓഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇനി കർച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ കർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ് എന്താ കർച്ച് ഓഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോ നേരത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത പറയുക നേരത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അടഞ്ഞ വഴി ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടാ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കർച്ച് ഓഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഇപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ അവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐ വൺ ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഐ ആർ ടു മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് ഐ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഓൾ പിന്നെ സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെയും ഗുണനമാണ് So, I, I1, R1. രണ്ടാമത്തെ ഐ ടു ആർ ടു മൂന്നാമത്തെ ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് സം അതിൻ്റെ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങ് അത് മൂ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഓൾജിബ്രിക് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നീക്കൽ ആണെന്നാണ് പറയണേ ഈക്വൽ ടു ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ്സ് ഏതൊക്കെ ഇ എം എഫ് പറഞ്ഞ സപ്ലൈ ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഇ വൺ ഉണ്ട് ഇ ടു ഉണ്ട് ഇ ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് സം എടുക്കണം ഇ വണ്ണും ഇ ത്രീയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഇ ടു എന്താ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആദ്യം സോ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ എന്നെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ആർ ത്രീ അതാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാത്തതാണ് ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് അല്ലേ അതിന് പകരമാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സാധാരണ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ കറണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക
ഒരുപാട് റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതാണ് റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ടെർമിനലിൽ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ടെർമിനൽ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നടുവിലുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നടുവിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിലെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴി ഒരു ജോക്കി എടുക്കുക ജോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത് പ്ലസ് ടുവിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജോക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക ജോക്കി അപ്പോൾ വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പിന്നെ ഗാലോമീറ്ററിൽ നൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുക അല്ലേ ഗാലോമീറ്റർ നൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുക അഥവാ കറണ്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വയറുണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ വയറിൻ്റെ മൊത്തം റെസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഓരോ വയറിൻ്റെ നീളം എന്താ പറയുക ആ ഒരു വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും റെസ്റ്റൻസ് ഒരേ റെസ്റ്റൻസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൽ ഷേപ്പ് ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് നടക്കൊരു വൺ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ അൺനോൺ റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു എക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എക്കും ബി കടക്ക് വെച്ചു അതേപോലെ ഈ ജോക്കിക്കും ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിന് അടുക്ക് ഗാലോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ജോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നീക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റെസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജോക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കുക ജോക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇങ്ങനെ നീക്കുക അപ്പോൾ നീക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാൽമോ അവിടെ ഗ്യാൽ ഗാലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗാലോമീറ്റർ എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് സീറോ കാണിക്കുന്നത് നൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എവിടെയാണ് ജോക്കി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ചിലപ്പം ജോക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗാലോമീറ്ററിൽ സീറോ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നീളെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ആറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡോൺ റെസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലുള്ള റെസ്റ്റൻസ് എക്സ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പുറത്തെ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഒരു അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് ആകെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ മൊത്തം അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതിപ്പം എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമൊഴിയാൻ മനസ്സിലായില്ല എന്താ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുക എവിടെ എവിടെയാണ് ജോക്കി എവിടെ ജോക്കി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കാലോമീറ്റർ സീറോ കാണിക്കുക അത്രയുള്ള ലെങ്ത്തിന് നമ്മളെന്താ പറയുക ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ആർ സീക്കൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകളുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ബി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എൽ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കാണാം വയറിൻ്റെ ഇനി ആ വയറിൻ്റെ പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏത് വയറിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻ എന്താ റോസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഈ വെച്ച റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ വയ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് 
കാരണം കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ടോട്ടൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ ആ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വല് ബി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണോ വെച്ചത് അതിൻ്റെ ശക്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അതിനെയാണ് ബി എന്ന് പറയുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ വെച്ചാൽ കന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളം സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ടും കറണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ എടുക്കുക ഇടത്തെ കൈ പരസ്പരം ഇടത്തെ കയ്യിലെ തമ്പ് അഥവാ തള്ളവരിൽ പെരുവിരൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫിംഗർ അഥവാ ചൂണ്ടുവിരൽ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ അഥവാ നടുവിരൽ ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ലംബകമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക യോ യോ ഒക്കെ കാണിക്കില്ല അതേപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ അഥവാ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് അപ്പം നമ്മൾ യോ യോ പിടിച്ചു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വിരലുകൾ ഏതൊക്കെ വരല തമ്പ് ഫോർ ഫിംഗർ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ അഥവാ ചൂണ്ട് വിരൽ കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് നീയരിക്കുക അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമഴ ഉണ്ട് ഫീൽഡ് നിലയിൻ്റെ ആദ്യക്ഷരം എഫ് ആണ് അതേപോലെ ഫോർ ഫിംഗറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ട് വിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് പിന്നെ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്ന സെൻറ്റർ ഫിംഗർ എന്ന് എടുക്കുക സെൻറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സി ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സി ആണ് അപ്പം നടുവിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം സെൻറ്റർ ഫിംഗർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഫോർ ഫിംഗർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി പിന്നാലെയുള്ള തമ്പ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പറയുകയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് പോ ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പോയ ഡയറക്ഷനും ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്ത ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഫോഴ്സ് കാരണം കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്ത അഥവാ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ വായിച്ചു നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പാം റൂൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വടി പിടിക്കുക ആ വടി ആ വടി കൂടെ ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു തള്ളവരിൽ കാണിച്ചില്ല തമ്പ് കാണിച്ചില്ല തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മടക്കി വെച്ച ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ് നേരെയുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് ആ നേരെയുള്ള കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സർക്കുലറായിട്ടുണ്ടാവും വട്ടത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ വിരലുകൾ മടക്കി വെച്ചില്ല ആ വിരൽ മടക്കി വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലറായിട്ടില്ല വട്ടത്തിലല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോ ഇങ്ങോട്ടാണോ അത് അപ്പുറത്തേക്കാണോ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് അതോ അങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് അത് കാണാൻ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ